Η χολυστερόλη εμπίπτει σε τρεις κατηγορίες. Λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας, LDL. Λιποπρωτεΐνη πολύ χαμηλής πυκνότητας, VLDL, που μπορεί να χρειάζεται φάρμακα. Και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας, HDL. Η LDL και η VLDL είναι επιβλαβής για την υγεία σας, ενώ η HDL είναι καλή για την υγεία σας. Άτομα κάθε ηλικίας, εθνικότητας και φύλου μπορεί να έχουν υψηλή χολυστερόλη. Ορισμένοι παράγοντες σας θέτουν σε υψηλότερο κίνδυνο, όπως το υπερβολικό κάπνισμα, η παχυσαρκία, η μεγάλη περίμετρος μέσης, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, ο υποθυρεοειδισμός και ο διαβήτης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες βρίσκονται στον έλεγχό σας. Υπάρχει όμως και η γεννητική προδιάθεση ένας παράγοντας κινδύνου που είναι πέρα από τον έλεγχό σας. Κάνοντας αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής σας, μπορείτε να μειώσετε τη χολυστερόλη σας. Αρκετές τροφές μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη χολυστερόλη σας σε υγιή επίπεδα. Ακολουθούν οι 10 πιο σημαντικές. Ένα μπολ με πληγούρι βρώμης για πρωινό καθημερινά είναι ένας εύκολος τρόπος για να μειώσετε τα υψηλά επίπεδα χολυστερόλης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτές σύνες στο πληγούρι βρώμης βοηθά στη μείωση της LDL. Μειώνει την απορρόφηση της χολυστερόλης στην κυκλοφορία του αίματος. Οι φυτικές σύνες σας χορταίνουν επίσης γρήγορα και σας βοηθούν να αποφύγετε το αλόγιστο φαγητό. Επιπλέον, η τακτική κατανάλωση βρώμης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2. Τρώτε καθημερινά ένα μπολ πληγούρι βρώμης για πρωινό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληγούρι βρώμης σε σμούθις ή να το χρησιμοποιήσετε σε αρτοσκευάσματα. Τα ειζινά για την καρδιά μονοακόρεστα λιπαρά, τα πολυακόρεστα λίπη και οι φυτικές σύνες στα αμύγδαλα βοηθούν στην αύξηση της καλής HDL χολυστερόλης και στη μείωση των επιπέδων της κακής LDL. Τα αμύγδαλα είναι ένα υπέροχο σνακ ή επικάλυψη για σαλάτες, δημητριακά και γιαούρτι. Τρώτε μία χούφτα αμύγδαλα την ημέρα και να θυμάστε ότι το μέτρο είναι το κλειδί. Άλλοι ξηροί καρποί και σπόροι όπως τα καρύδια και η ελληναρόσποροι είναι επίσης ευεργετικοί για τη μείωση των επιπέδων χολυστερόλης στο αίμα. Τα υπέροχα ελληνικά πορτοκάλια είναι άλλη μία υπερτροφή που έχει ιδιότητες μείωσης της χολυστερόλης. Πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια χυμό πορτοκαλιού καθημερινά. Ο φρέσκος χυμός είναι η καλύτερη επιλογή. Μπορείτε επίσης να πιείτε χυμό πορτοκαλιού ενισχυμένο με φυτικές στερόλες. Οι φυτοστερόλες βοηθούν επίσης σε κάποιο βαθμό στη μείωση της ολικής χολυστερόλης. Εναλλακτικά μπορείτε να τρώτε μερικά πορτοκάλια καθημερινά. Τα ω3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στον σόλωμο παρέχουν προστασία από την υψηλή χολυστερόλη. Βοηθά στη μείωση των τριγλικεριδίων και ενισχύει ελαφρώς την καλή HDL χολυστερόλη, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Επιπλέον, ο σολομός είναι χαμηλός σε χολυστερόλη και κορεσμένα λιπαρά. Αν μπορείτε, τρώτε τουλάχιστον δύο μερίδες σολομού κάθε εβδομάδα. Ο σολομός στο φούρνο και στη σχάρα είναι οι καλύτερες επιλογές. Μπορείτε ακόμη και να πάρετε συμπληρώματα ηχθιελαίου αφού συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η σόγια και άλλα προϊόντα σόγιας προσφέρουν μια πλήρη φυτική πρωτεΐνη που είναι εξαιρετική για όσους υποφέρουν από υψηλή χολυστερόλη. Αν και η σόγια μπορεί να μην μειώσει την ολική χολυστερόλη σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να μειώσει την κακή χολυστερόλη LDL. Αυτή η τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες περιέχει υψηλά επίπεδα πολυακόρες των λιπαρών, φυτικών ινών, βιταμινών και μετάλλων καθώς και χαμηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών. 
Για να μειώσετε τη χολυστερόλη σας, συμπεριλάβετε στη διατροφή σας περισσότερη σόγια, τοφού, αλεύρι σόγιας και εμπλουτισμένο γάλα σόγιας. Η κατανάλωση μερικών φλιτζανιών πράσινου τσαγιού καθημερινά είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους μείωσης των επιπέδων ολικής και LDL χολυστερόλης. Υπάρχουν αρκετές ενώσεις στο πράσινο τσάι που εμποδίζουν την απορρόφηση της χολυστερόλης στο πεπτικό σύστημα και βοηθούν στην απέκρισή της. Επιπλέον, αυτό το υγιεινό ρόφημα αποτρέπει τη συσσόρευση πλάκα στις αρτηρίες και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού. Πίνετε 3 έως 4 φλιτζάνια πράσινο τσάι, ζεστό ή παγωμένο, καθημερινά. Μπορείτε επίσης να πάρετε συμπληρώματα πράσινου τσαγιού αφού συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά που βοηθά στη μείωση των επιπέδων της κακής LDL χολυστερόλης και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε βιταμίνη ε, ένα αντιοξυδοτικό που κάνει καλό στην καρδιά και τη γενική υγεία. Χρησιμοποιήστε δύο κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καθημερινά, ως υποκατάστατο για λιγότερο υγιεινά έλαια. Επειδή το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε θερμίδες, αποφύγετε την υπερβολική χρήση. Το σκόρδο είναι άλλη μία υπερτροφή που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής χολυστερόλης. Επιπλέον, προλαμβάνει τους τρόμβους αίματος, μειώνει την αρτηριακή πίεση και προστατεύει από καρδιακές παθήσεις. Τρώτε, αν μπορείτε, 2 έως 3 ομές σκελίδες σκόρδο με άδειο στομάχι καθημερινά. Μπορείτε να πάρετε συμπληρώματα σκόρδου αφού συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τη σωστή δοσολογία. Περισσότερα για το σκόρδο μπορείτε να δείτε και σε άλλα βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Η μαύρη σοκολάτα μπορεί επίσης να μειώσει αποτελεσματικά την κακή χολυστερόλη και να βελτιώσει το επίπεδο της καλής χολυστερόλης στο αίμα. Τα υψηλά επίπεδα αντιοξυδοτικών και φλαβονοειδών στη μαύρη σοκολάτα Εμποδίζουν τα αιμοπετάλια να κολλήσουν μεταξύ τους και κρατούν τις αρτηρίες καθαρές. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού. Τρώτε ένα ή δύο μικρά κομμάτια μαύρης σοκολάτας με τουλάχιστον 60% κακάο σε τακτική βάση. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος. Κόψτε το κάπνισμα. Ασκηθείτε για τουλάχιστον 30 λεπτά, 5 ημέρες την εβδομάδα. Αποφύγετε το αλκοόλ. Εάν πίνετε, κάντε το με μέτρο. Ακολουθήστε μία δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά. Αποφύγετε τα τηγανιτά ή λιπαρά τρόφιμα και τους υπερβολικούς συντατάνθρακες και τα υπεξεργασμένα σάκανα. Αποφύγετε τροφές που συμβάλλουν στην κακή χολυστερόλη, όπως το κόκκινο κρέας, τα πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα, οι κρόκοι αυγών, και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω, για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.